ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਪੰਡਾਲ ਜੀ ਸਨੀ ਖਰੋੜ ਜੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀਤ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੰਜਾਰਾ ਨੋਮੈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੰਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਪੰਡਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ 10 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਜਾਰਾ ਨੋਮੈਡ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹਿਰੀਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨੀ ਖਰੋੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਜਾਰਾ ਨੋਮੈਡ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਮਨਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੰਜਾਰਾ ਨੋਮੈਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਸੋ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਲੰਡਨ ਜੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਆਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੂੰ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੌਰਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਟੁੱਟਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਐਨਐਕਸ ਹੋਇਆ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਵਿਕਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਵਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰੀ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਈਏ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਾਂ ਕੋਲ ਟੂ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੱਲੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਹ ਥੌਟ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲ ਚ ਹੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲੀਕਨ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੈਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ
ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੀ ਹੋਣੀ ਦੱਸਣਗੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਨੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਪਈ 1849 ਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬੁੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਜੇ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾੜੇ ਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਫਰਜਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਲੀ ਪੈਂਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੀਅਰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੌਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 1940 ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1840 ਸੌਰੀ 1840 ਦੀ ਸੌਰੀ 1840 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਓਸਬੋਰਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਾਸ ਸਟਿਲ देयर ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਆ ਸਪਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ 59 ਰਾਈਫਲਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੈਫ ਸ਼ਿਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਥੇ ਪੈਨਲ ਨੰਬਰ 45 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਇਆਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 40 ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਮਬ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦ ਸਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਨੇ ਪਿਓ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜੀ 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 ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਲੰਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਕਦ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਮਈ 19 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਕਲੋਵਰ ਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ 17710 ਜੀ 56 ਏ ਐਵੇਨਿਊ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜੀ 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 ਪਰ 9 ਟੂ 5 ਚੱਲਣੀ ਆ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰ ਆਪਣੇ 
what was it that attracted your attention the most, which influenced the most out of those things which are on, on display at the exhibition? Um, I think Sophia Dalip Singh's scrapbook is mm. really empowering. It's really inspiring, you know, as being a Sikh Canadian, as being a female Sikh Canadian and seeing um, another Sikh or mm. woman back then who was fighting for our rights, fighting for freedom in England. It's really empowering. It's mm. inspiring. I think a lot of sick youth who should really go in and look at it because we it's a different kind of representation mm. especially from back then she's the first sick princess mm. so i think just going in looking at that well really changes your perspective on what she has done and mm. just for the sick bond and the impact she and the had. impact she has made yes. yeah ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਮਨ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੋ ਮੱਚ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਫਲਾਨੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਆਹ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਜਾਰਾ ਨੋਮੈਡ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਆ ਸਰੀ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂ